Goddag og velkommen til denne fjerde love i min julekalender. Og bag love nummer 4 i dag ligger nummer 9 på min top 10 over bedste spil- og spilserie. Og det er spillet Age of Empires 2. Altså ikke spilserien, men 2'eren. Fordi, ja hvorfor må Det tror jeg ikke skal ind i videoen og se. I må have en rigtig, rigtig god 4. december. Vi ses. Age of Empires 2, The Age of Kings, er et real-time strategispil, der udkom første gang den 30. september 1999. Der er senere udgivet en expansion, der hedder The Conquerors. Spillet blev i august 2013 re-released i en HD-udgave på Steam. Og der er senere udkommet to expansions til den, nemlig The Forgotten og The African Kingdoms. Selve spillet går ud på, som de fleste strategispil, at man skal samle nogle ressourcer. I det her spil er det villagers, som samler ressourcerne for en. Det kan både være, at man skal ud og samle noget træ, hugge sten, slå dyr ihjel eller samle mad på marker. Det er også villagers, der bygger bygninger, hvor i man kan træne andre units eller lave bygninger, som gør det muligt for en at komme op i en ny tidsalder. Når man har bygget bygninger og gået op i en ny tidsalder og trænet de her units, så galt det selvfølgelig om at slå sin modstander ihjel, som i så mange andre strategispil. Det der imidlertid gør, at Age of Empires 2, The Age of Kings, er kommet ind på den her top 10, er den situation, hvor jeg støtte på spillet. Fordi jeg gik i gymnasiet 2002-2005 på Nyborg Gymnasium. Og der var vi nogle stykker, som sad og spillede det her. Det vil sige, det er rent faktisk multiplayer-delen, som jeg har spillet. Jeg har stort set ikke spillet singleplayer-delen. Det var jo sådan, at da jeg gik i gymnasiet, der øh, boede jeg rent faktisk på kostskolen. Så jeg boede meget tæt ved det gymnasium, som jeg gik på. Og der havde vi hver vores værelse, hvor vi øh, kunne sidde, og vi havde til adgang til internet, vi havde adgang til netværk og det hele. Og det er svært at tælle, hvor mange eftermiddage vi er kommet hjem efter gymnasiet og kom til at sidde og nørde det her mod hinanden, <laughs> i stedet for at lave vores lektier. Og selvfølgelig fik vi lavet vores lektier, vi fik vores studentereksamen, vi fik nogle fine resultater og alt det her, bla bla bla. Men ikke desto mindre, så var det en tid, som jeg tænker tilbage på, som en enormt sjov og hyggelig og spændende tid. Ikke mindst på grund af de eftermiddage og aftener, hvor vi har siddet og spillet Age of Empires mod hinanden. Man kan måske synes, at grafikken ikke er særlig god, men i forhold til et spil, som er udkom øh, i 1999, jamen så er det faktisk okay grafik. En del af den her julekalender skal jo også blive et lidt mere personlig karakter. Og øh, det at gå på Cross det var en oplevelse for mig, som var rigtig, rigtig fed. Det er sådan, at øh, når man bor på sådan en Cross som det jo egentlig er, så får man en masse venner, som man kommer rigtig, rigtig tæt på at lave rigtig mange ting med. Man er sammen med dem dag ud af dag ind i tre år, og man får mulighed for alle mulige spændende ting. Blandt andet har jeg været med til at lave en masse teater og skuespil. Og kan I finde mig? Kan I se mig? Kan I se, hvem der er der mig? <laughs> I min tid på... Øh... Og nej, det er ikke mig udtøjer, det er mig til venstre. Øh... I min tid på Nyborg Gymnasium. Der tilbage i 2002 øh, til 5, hvor jeg gik på Nyborg Gymnasiums Korskolen, der øh, havde vi rigtig, rigtig mange fede arrangementer. Vi havde blandt andet, som billederne viser her, besøg af daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen. Men vi havde også tit musikere, eller bands, eller digtere, eller forfattere, eller forskellige øh, spændende kulturmennesker ude og besøge os. En anden ting, øh, som betød rigtig, rigtig meget øh, i min tid på på gymnasiet. Det var øh, forskellige fester. Og øh, dels var der nogle fester på gymnasiet, men især på kostskolen havde man nogle traditioner med at holde morgens aften eller temafester, afslutningsfester, begyndelsesfester og alt muligt i den retning. Som tidligere nævnt, deltog jeg i rigtig, rigtig meget musik og teater, mens jeg gik på gymnasiet. Blandt andet havde vi den her forestilling, der hedder Fame, og tidligere var der nogle billeder fra den forestilling, der hed Grease. Det var sådan, at vi kunne have øh, 250 Øh, gæster hver aften til de fire forestillinger, som vi havde i løbet af den tid. 
Øh, det var dog intet imod de øh, cirka 1200 mennesker, der kan sidde i Nyborghallen til vores øh, dimission, hvor vi med ærefrygt skulle synge for de fremmødte. Det var noget af det mest angstprovokerende, jeg nogensinde har været med til. Jeg er rigtig, rigtig glad for de tre år, jeg tilbragte i Nyborg. Dels fik jeg nogle venner for livet. Nogle mennesker, som jeg ses hvert år til nytår, hvert år til påske, og som jeg ses en masse med indimellem. Men derover kan jeg også se tilbage på en masse gode oplevelser. Ikke mindst dit aftener og de eftermiddag, hvor jeg sad og spillede Age of Empires 2 sammen med dem på Nyborg Gymnasiums Kosko. Tilbage mangler vi kun at indplacere Age of Empires 2, The Age of Kings, på vores scoreboard. Det er sådan, at Age of Empires 2 er jo mest af alt med på det her, den her liste, fordi det er et spil, som jeg har en personlig reference til, som jeg lige har fortalt jer en lille smule om. Men det er også et rigtig, rigtig sjovt spil, og det er faktisk stadigvæk et rigtig, rigtig sjovt strategispil. Så hvis du ikke har prøvet det, jamen så er jeg stensikker på, at du kan finde det til en billig penge på Steam eller andre steder. Så med en flot 9. plads til Age of Empires 2, The Age of Kings, er der kun tilbage at sige tak fordi I kiggede med. Smid et like, hvis I synes om det, vi går og laver. Og subscribe i kanalen, hvis I ved næste gang, der kommer et nyt afsnit. Hej.